और उसके साथ ही आप थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए अदरक की छोटी छोटी स्लाइसेस काट के दो चार स्लाइस डाल दीजिए और आधा चम्मच तो मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी और ये है ग्रेवी जो कि मस्त पक रही है ये है कटहल फ्राई किया हुआ ये है जो कटहल को मैंने पहले बॉईल किया था तो उसका पानी इसको फेंकना नहीं होता क्योंकि कटहल को साफ से धो के फिर बॉईल किया जाता है तो इसकी रेसिपी मैं अभी आराम से आपको बताऊंगी लेकिन फिलहाल ये जो ग्रेवी होती है इसका ही सारा कमाल होता है ये बिल्कुल अच्छी से मैंने पहले प्याज और टमाटर को भून लिया था प्याज टमाटर लहसुन को मतलब सेलो फ्राई हल्का हल्का फ्राई कर लिया था थोड़ा कलर चेंज होने तक सॉफ्ट होने तक उसके बाद ठंडा करने के बाद मैंने उसको पीस लिया था अब सारे खड़े मसाले डाल के मैं उसकी बना रही हूँ ग्रेवी अब जो वो वो पानी था कटहल बॉयल किया हुआ वो चला गया ग्रेवी में अब इसको एक उबाल आने तक बस पकाऊंगी और उसके बाद ये कटहल जो है ये सीधा जाएगा इस ग्रेवी के अंदर फिर एक और उबाल आने तक पकाऊंगी और बन गई कटहल की सब्जी दिखाती हूँ अभी दोस्तों आपको तो जी दोस्तों ऑलमोस्ट ये सब्जी जो है पक गई है ये देखिए बिल्कुल सोख लिया है कटहल ने सारी ग्रेवी को अगर एक चीज आप नोटिस करेंगे ना इसका कलर बहुत रेड नहीं हो रखा नॉर्मली जो लोग बनाते हैं बिल्कुल वो लाल दिखती है या फिर जो हम रेसिपीज ऑनलाइन देखते हैं उसका रीजन ये है कि लोग ना कश्मीरी मिर्च का यूज करते हैं जिसकी वजह से इसका कलर आ जाता है लेकिन मैं कश्मीरी मिर्च का यूज नहीं करती हूँ और इसीलिए ये लाल नजर नहीं आ रही पर ये बहुत यम हुई थोड़ी देर और इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा इसका जो ये पानी इसको कम होने तक मेरे को थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही पसंद है तो ये बिल्कुल बढ़िया सी दोस्तों मेरी सब्जी और रोटी बिल्कुल तैयार है अब मैं करूंगी भोजन और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलूंगी लड्डू राधा मुरली के दर्शन आज मैं आपको नहीं करा पाई उसके लिए मुझे बहुत दुख है लेकिन अब उनके आराम का समय है तो आप कल ही हो पाएंगे तब की मेरी सब्जी थोड़ी ठंडी होती है मैं आपको जल्दी बता देती हूँ आप कैसे कटहल की सब्जी बनाते हो मुझे नहीं पता लेकिन मैं क्या होता है ना हम लोग कई बार यूट्यूब की सहायता लेते हैं मैं भी लेती हूँ लेकिन वो इतना लेंदी प्रोसेस बताते हैं ना पहले तो एक दो मिनट में उनका इंट्रो ही खत्म नहीं होता और उसके बाद में उसको एक छोटे से प्रोसेस को बताने के लिए वीडियो को लंबा खींचने के लिए दस पंद्रह मिनट निकाल देते हैं तो सिंपल सी बात है जी जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ ग्रेवी मैंने ज्यादा रखी है आप इसको थोड़ा सूखा बना सकते हैं लेकिन मुझे सूखी सब्जी के साथ खाना खाने में थोड़ी तकलीफ होती है इसलिए लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले जैसे सपोज आपने आधा किलो कटहल लिया और वो बड़े बड़े पीस आते हैं मार्केट से जो कटा हुआ आता है तो उसको आप अपने हिसाब से पहले तो काट लीजिए जितना आपको खाने में कंफर्टेबल होता है उसको बढ़िया से धो लीजिए धोने के बाद कुकर प्रेशर में डालिए उसमें डालिए आप एक गिलास अगर आपको ग्रेवी ज्यादा रखनी है तो आप डेढ़ या दो गिलास पानी डाल सकते हैं ग्रेवी कम रखनी है तो सिर्फ एक गिलास पानी डालिए और उसके साथ ही आप थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए अदरक की छोटी छोटी स्लाइसेस काट के दो चार स्लाइस डाल दीजिए बिल्कुल महीन महीन जो कि खाने में मुंह में ना आए और आधा चम्मच नमक ये सारी चीजें डाल के आप उसमें आ, हाई फ्लेम में एक सीटी लगाइए सिर्फ एक सीटी और कुकर को बंद कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए जब तक कि उसकी सीटी जो वाष्प भाप होती है अपने आप से सारी निकल नहीं जाती ये आपका एक काम हो गया अब दूसरा काम ये है कि आप दो तीन बड़े बड़े प्याज काट लीजिए दो टमाटर काट लीजिए बड़े बड़े मोटा मोटा काट लीजिए और पांच छह लहसुन की कलियां उनको छील लीजिए अब तेल को गरम करने के बाद में क्या करिए इन सब चीजों को तेल में पहले लहसुन को फिर प्याज को फिर टमाटर को हल्का हल्का भून लीजिए जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाते ये दूसरा काम भी हो गया उसको साइड में प्लेट में निकाल लीजिए अब उसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल ऐड करके तब तक क्या होगा आपका जो कटहल बॉयल हुआ था वो ठंड भाप निकल चुकी होगी उसको निकाल करके उसमें से कुकर में से पानी छान लीजिए उसके पानी को और उसको डाल दीजिए गर्म गर्म तेल में और उस कटहल को कीजिए फ्राई अब जब उसको फ्राई करेंगे पांच सात मिनट तो क्या होगा एट्टी परसेंट तक वो आपका कटल पक जाना चाहिए थोड़ा सा हल्का हल्का रह जाना चाहिए बाकी सब पक जाएगा एट्टी नाइन्टी परसेंट पक जाएगा और जब तक आप उसको फ्राई करोगे आपका जो प्याज लहसुन का जो आपने उसको फ्राई भुना था वो ठंडा हो जाएगा उसको कर लीजिए ग्राइंड उसका पेस्ट बना लीजिए हाय दोस्तों में तो थक गई हाँ उसके बाद क्या करना है आपको फिर आपको जो कटल फ्राई कर रखा था उसको फिर से साइड में प्लेट में निकाल लेना है फिर तेल में आपको खड़े मसाले डालने जैसे कि जीरा 
दालचीनी के पत्ते वो, वो लकड़ी होती है और वो तेज पत्ता होता है काली मिर्च जो भी चीजें आपको बड़ी इलायची छोटी इलायची ये सारी चीजें आप तेल में डाल लीजिए जब वो थोड़ा सा चटक जाए यानी कि भुन जाए उसके बाद जो आपने पेस्ट बनाया है ग्रेवी बनानी है आपको पेस्ट उसमें डाल लीजिए उसको पांच मिनट तक पकाइए जितनी ग्रेवी की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि गाढ़ी ग्रेवी बनानी है या फिर पतली ग्रेवी बनानी है उसके हिसाब से उसको पका लीजिए और आपके जो फ्राई किए हुए कटहल है उसमें डाल लीजिए एक दो मिनट पकाइए आपकी जो लजीज लबाबदार कटहल है वो बिल्कुल रेडी है हमको धनिया उतना पसंद नहीं है खाने में जिया की वजह से मैं धनिया नहीं डालती हूँ तो आप ऊपर से धनिया भी डाल लीजिए और गरम गरम रोटियों के साथ खाइए और ये बताते बताते दो मिनट मेरे हो चुके हैं आपको रेसिपी मैंने बता दी है तब तक मेरी सब्जी ठंडी हो चुकी है दोस्तों मैं खाना खाती हूँ और सब सो चुके हैं यहाँ पे लड्डू राधा को नहीं सुलाया जिया सो गई है उनको भी अभी मैं सुलाती हूँ और अब आपसे मिलूंगी कल के ब्लॉग में टिल डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अर यूट्यूब चैनल विजय बाड़ी परिंदे थैंक फॉर वाचिंग राधे राधे हरे कृष्णा